হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ডাব্লিউ বি অনলাইন হোম টিউশন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পশ্চিমবঙ্গ মধ্যে শিক্ষা পর্ষদের পঞ্চম শ্রেণীর রায়ন মার্টিন ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাংক সল দুই তো আজকে আমরা যে পেজটি আলোচনা করব সুনীতি একাডেমি কোচবিহার তো পেজ নম্বর হলো ওয়ান হান্ড্রেড তো এখানে একটি রিডিং কম্পিটিশন সিন দেওয়া আছে তো আমরা পুরো সিনটি কেয়ারফুলি পড়ব এবং তার সাথে অ্যান্সারগুলি আলোচনা করব ওকে তো এ দাগের টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তো এখানে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করব তো দ্রোণাচার্য ওয়াজ দ্য ডিসাইপেল অফ তো দ্রোণাচার্য শিষ্য ছিলেন তো এখানে পরশুরাম তো রাইট দ্য অ্যান্সার এ দ্য নাম্বার অফ কৌরব ব্রাদার্স ওয়াজ তো কৌরব কৌরবের ভাইয়ের সংখ্যা কয়জন ছিল তো রাইট দ্য অ্যান্সার হবে চাচা তো ক্রত ভাই আর কি ছিলেন তো এরপরে দেখো অল দা প্রিন্সেস লার্ন দা ইউজ অফ অল কাইন্ড অফ তো সব রাজকুমাররা কি করছিলেন তো সব ধরনের ব্যবহার শিখেছিলেন কিসের ব্যবহার শিখেছিলেন উইপান্স অস্ত্র চালানোর ব্যবহার তারা শিখেছিল তো এরপরে দেখো বি দাগের রাইট টি ফর টু রান এ ফর ফস তো আমরা টি এফ বসাবো তো এখানে দ্রোণাচার্য নিউ দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল উইপেন্স তো দ্রোণাচার্য শক্তিশালী অস্ত্রের ব্যবহারের রহস্য জানতে তো এটা অবশ্যই সঠিক তো টি বসাবো তো দ্রোণাচার্য ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পয়েটস অফ হিস টাইম তো দ্রোণাচার্য ছিলেন তার সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন তো এটা অবশ্যই ভুল হবে এ বসাবো তো ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং তো এটি একটি উজ্জ্বল এবং রৌদ্র উজ্জ্বল সকাল ছিল তো এটা অবশ্যই সঠিক হবে টি বসাবো তো এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়ং বয়েস গ্যাদারেড উইথ দেয়ার শর্ট অল্প বয়সী ছেলেদের একটি বড় দল তাদের তলোয়ার নিয়ে জড়ো হয়েছিল তো এটা অবশ্যই ভুল হবে এ লিখবো আমরা ফলস তারপরে পাশের দাগের দেখো দা পাণ্ডবস ওয়ার স্লো টু লার্ন তো পাণ্ডবরা শিখতে মানে ধীরে ছিল আর কি তো এটা অবশ্যই সঠিক হবে তো আমরা এখানে কি লিখবো এ লিখবো ওকে তো এরপরে আমরা আলোচনা করব সি দাগের অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স তো হাউ মেনি ব্রাদার্স ওয়ার দ্য পাণ্ডবস তো পাণ্ডবরা কত ভাই ছিল আর কি তো এখানে দ্য পাণ্ডবস ওয়ার ফাইভ ব্রাদার্স তো পাণ্ডবরা ছিল পাঁচ ভাই পাঁচটি ভাই তো হু গ্যাদারেড ইন দ্য উটল্যান্ড তো বনভূমিতে কারা জড়ো হয়েছিল এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়ং বয়েস গ্যাদারেড ইন দ্য উটল্যান্ড হোয়েন ডিড দ্য ফায়ার্স রিভালি বিটুইন দ্য পাণ্ডবস অ্যান্ড কৌরবস বিগিনস টু গ্রো তো কবে থেকে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে শুরু করে দ্য ফায়ার্স রিভারলি বিটুইন দ্য পাণ্ডবস অ্যান্ড স্কোরবস বিগান টু গ্রো ইভেন হোয়েন দ্য ওয়ার অনলি চিলড্রেন মানে শিশুকাল থেকে চারের দাগের হু ওয়াজ দ্য গুরু অফ পাণ্ডবস অ্যান্ডস দ্য কৌরবস তো পাণ্ডব ও কৌরবদের গুরু কে ছিলেন তো দ্য পাণ্ডবস অ্যান্ড কৌরব ওয়াজ গুরু দ্রোণাচার্য দ্রোণাচার্য ছিলেন তাদের গুরু ফাইন্ড দ্য মিনিংস অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন টেক্সট তো টেক্সট থেকে আমাদের এখানে শব্দগুলি অর্থ খুঁজে লিখতে হবে তো ড্যাঞ্জেরিয়াস মানে বিপজ্জনক তাহলে ফায়ার্স হবে তারপরে নর্মাল মানে স্বাভাবিক তাহলে অর্ডিনারি লিখবো আমরা ওকে তো বন্ধুরা এরপরে আমরা এখানে একটি রিডিং কম্পিটিশন রিডিং কম্পিটিশন আনছেনটি একটু বাংলা মানুষে আলোচনা করবো তারপরে কোশ্চেন আনছে ওকে দ্য টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ দ্যাট টোয়েন্টি টু এডিশনস অফ দ্য ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ওকে তো দুই হাজার বাইশ ফিফা বিশ্বকাপ ছিল ফিফা বিশ্বকাপের বাইশতম সংস্করণ তো ইট টু প্লেস ইন কাতার ফ্রম নভেম্বর টোয়েন্টি টু ডিসেম্বর এইটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মেকিং ইট দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ দ্যাট ওয়াজ হেল্ড ইন দ্য আরব ওয়ার্ল্ড তো এটা ঘটেছে কুড়ি নভেম্বর থেকে আঠেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই সাল 
তো পর্যন্ত কাতারে এটি আরব বিশ্বের অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠিত না অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্য টুর্নামেন্ট হ্যাড থার্টি টু পার্টিসিপেটিং টিমস তো এই টুর্নামেন্টে বত্রিশটি দল অংশগ্রহণ করেছিল তো দ্য ফাইনাল ম্যাচ ওয়াজ হেল্ড অন ডিসেম্বর এইটিন বিটুইন আর্জেন্টিনা অ্যান্ড ফ্রান্স অ্যাট দ্য লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামস হোয়ার আর্জেন্টিনা ওয়াজ প্রনেট দ্য চ্যাম্পিয়ন তো ফাইনাল ম্যাচটি আঠেরোই ডিসেম্বর আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্সের মধ্যে লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইট ওয়াজ আর্জেন্টিনাস থার্ড টাইটেল তো এটা ছিল আর্জেন্টিনার তৃতীয় শিরোপা অর্জন তো আর্জেন্টিনা ক্যাপ্টেন মেসি ওন দ্য গোল্ডেন বল অ্যাজ দ্য বেস্ট প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট তো টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসাবে গোল্ডেন বল জিতেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মেসি তো ফ্রান্স প্লেয়ার কৈলেন্স এম ব্যাব এম ব্যাব স্কোর এ হ্যাট্রিক ইন দ্য ফাইনাল অ্যান্ড ওন দ্য গোল্ডেন বুট টপ গোল স্কোর অব দ্য টুর্নামেন্ট অ্যাস হি স্কোর এইট গোলস ইন দ্য টুর্নামেন্টস ওকে তো এখানে বলা হচ্ছে যে ফ্রান্সের বা ফরাসি খেলোয়াড় কিলিয়ান এম বাফে ফাইনালে হ্যাট্রিক করেন এবং টুর্নামেন্টে তিনি মোট কটা গোল করেন আটটি গোল করায় তো গোল্ডেন বুট তিনি পান আর কি যেটা টুর্নামেন্টের শীর্ষ গোল স্কোর মানে স্কোরের জন্য আর কি তো মেসিস টিম ম্যাটস এমিলিয়ান্স মার্টিনেস অ্যান্ড এনজো ফার্দানন্দস ওন দ্য গোল্ডেন ক্লব বেস্ট গোল কিপার অফ দ্য টুর্নামেন্ট অ্যান্ড দ্য বেস্ট ইয়ং প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ডস রেসপেক্টিভলি তো মেসির মানে মেসির আর কি চতুর্থ এমিলিয়ানো মার্টিনেস তো এমিলিয়ানো মার্টিনেস তিনি গোলরক্ষক হিসাবে সেরা গোলরক্ষক হিসাবে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার তিনি জিতেছেন তো এখানে আমরা আনসিনটি একটু পড়লাম তো এরপরে আমরা কোশ্চেন আনসারগুলি আলোচনা করব এ দাগের তো ঠিক দ্য কারেক্ট অর্ডারের তো সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর ড্যাশ টিমস পার্টিসিপেটেড ইন দ্য টুর্নামেন্ট তো এই টুর্নামেন্টে কয়টি দল অংশগ্রহণ করেছিল থার্টি টু বত্রিশটি ওকে তো এরপরে দ্য ফাইনাল ম্যাচ ওয়াজ হেল্ড ইন তো ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল নভেম্বরে মেসি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ কোন টিমের মেসি ক্যাপ্টেন ছিলেন আর্জেন্টিনা ওকে তো এরপরে আমরা আলোচনা করব বি দাগের এখানে একটি চার্ট দেওয়া আছে তো বেস্ট প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট তো মেসি বেস্ট গোল কিপার অব দ্য টুর্নামেন্ট তো এমিলিনো মার্টিনেস তো টপ গোল স্কোর অব দ্য টুর্নামেন্ট তো কিলিয়ান এম ব্যাফ বেস্ট ইয়ং প্লেয়ার্স অব দ্য টুর্নামেন্ট তো ইনজো ফার্নান ফার্নান দাস তো এরপরে দেখো সিদাগের তো সিদাগের অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন অ্যান্সার দ্য গিভেন কোশ্চেন্স তো এখানে হুইস এডিশন অফ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ প্লেয়ার প্লেড ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তো দুই হাজার বাইশ সালে ফিফা বিশ্বকাপের কোন সংস্করণটি খেলা হয়েছিল এখানে টোয়েন্টি টু মানে বাইশতম সংস্করণটি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ প্লেড ইন দ্য প্লেয়ার ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ওকে তো বাইশতম সংস্কার এই বিশ্বকাপ খেলাটি হয়েছিল দুই সালে তো ইন হুইস স্টেডিয়াম ওয়াজ দ্য ফাইনাল ম্যাচ হেল তো ফাইনাল ম্যাচটি কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তো লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্য ফাইনাল ম্যাচ ওয়াজ হেল্ড অন অ্যাট দ্য লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম হু ক্যান না হু ওন দ্য ফাইনাল ম্যাচ তো ফাইনাল ম্যাচে কে জিতেছে আর্জেন্টিনা ওন দ্য ফাইনাল ম্যাচ তো এরপরে দেখো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারি তো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল অ্যান্ড প্রি পজিশন তো এনি থ্রি কোশ্চেন তো এটা এখানে তিনটে কোশ্চেন করতে হবে তো আমরা সবগুলোই করব সারা ওয়াজ ব্রোন অন দ্য ফার্স্ট অফ মার্চ তো দা বসবে প্রিয়া লিভস ইন কলকাতা তো কলকাতা বড় শহর ইন বসবে তো মিস্টার সেন ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান তো অনেস্ট অনেস্ট কনসেনের থাকার সত্ত্বে উচ্চারণটা হচ্ছে ভাওয়েলের মতন অনেস্ট অ্যান বসাবো তো এক্স আর সল্ট তো বাই দ্য ডজেন তো আই হ্যাভ এ পেন ওকে তো এরপরে দেখো চারের দেখে রাইট দ্য কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অব দ্য ফলিং ভার্বস তো এখানে সংক্ষেপে যে লিখবো ওয়ার নট তো ওইখানে ওয়ার উপরে কমা তারপরে 
ক্ষেত্রেই দেখো ওয়ার নট ওয়ার নট একসঙ্গে আমরা লিখবো সংক্ষেপে তো উই উইল উই উইল তো উই উপরে কমা দেখো তারপরে এ উইল ইউ হ্যাভ তো ইউ উপরে কমা আছে ভি ওকে তো এরপরে পাঁচের দাগে দেখো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ অ্যাডভার্ভ গিভিন ইন দ্য হেল্প বক্সেস তো আমরা এখানে হেল্প বক্স থেকে আমরা বাকিটুক মানে খুঁজে খুঁজে লিখবো হেল্প বক্স থেকে আর কি সাহায্য করে লিখবো উই শুড এখানে অলওয়েজ ট্রাই টু হেল্প আদার্স দ্য চাইল্ড আস্ট ফর এ চকলেট তো এখানে সুইটলি ওকে এই সুইটলিটা এখানে বসাবো আর অলওয়েজটা এখানে বস বসাবো ওকে তো এরপরে দেখো এরপরে ছয়ের দাগে দ্য ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ দ্য সুইটেবল ভার্ভ ফর্ম তো এখানে এখানে বট দেওয়া আছে তো বট ব্রিং ব্রিং হবে তো ব্রিং বট বট রাইট আছে রাইট রোড রিটেন ওকে তো এরপরে আমরা সাতের দাগের আলোচনা করব তো সাতের দাগের আই আই নো দে আর আর মেনি বার্ডস লাইক মাইন অফ প্যারটস কো তো এখানে আমরা এটা লিখবো যে আই নো দে আর আর মেনি বার্ডস লাইক মাইনে প্যারট অ্যান্ড গ্রো তো এরপরে দেখো নাম্বার টু আই এম রোকেয়াস ফ্রেন্ড সেট দ্য লেডি তো এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি দ্য লেডি সেট ওমা আই এম রোকেয়াস ফ্রেন্ডস তো এরপরে দেখো আটের দাগে ম্যাচ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার মিনিং তো এখানে বলা হচ্ছে যে ম্যাচ করতে হবে তো এখানে ম্যাচিং অনুযায়ী আমরা এখানে নাম্বার বসাবো আর কি তো এখানে পার্টার বেট তো তো পার্টার বেট মানে বিরক্ত আর কি তাহলে এখানে ওরিড হবে চিন্তিত তো এটা এক নম্বরে লিখবো আমরা তো কিন আছে কিন মানে আগ্রহী তাহলে এখানে আমরা ইগার লিখবো ইগার ইগার মানে আগ্রহী তো এখানে মন্টস মানে কি সন্ন্যাসী তো এখানে তাহলে রিলিজিয়াস ম্যান হবে ধার্মিক ওকে তিন নম্বর তো এরপরে তখন নয় থেকে রাইট দ্য অপোজিট অফ দ্য ফলিং ওয়ার্ড বিপরীত শব্দ লিখতে হবে তো এখানে কাইন্ড মানে পোয়ার ক্রুয়েল হবে তাহলে এখানে পুয়ার মানে গরিব তাহলে রিচ হবে তো এরপরে আছে রাইটিং ওকে তো এখানে বলছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন দ্য বেস্ট গিফট ইউ হ্যাভ রিসিভ টিল নাও তো এখন পর্যন্ত আর কি তুমি যে সেরা উপহার পেয়েছ তার উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে আর কি তোমাকে কেউ যদি কোনো পুরস্কার দিয়ে থাকে তো তার উপর এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে হবে ওকে তো বন্ধুরা তাহলে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করবে আর যারা আগের ভিডিওগুলি দেখো নয় তো অবশ্যই ভিডিওটি ডিসক্রিপশন বক্সে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে তো তোমরা সেখানে গিয়ে আগের ভিডিওগুলি একবার চেক করে আসতে পারো তাহলে আজকে এই বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবে হ্যাপিনেস ডে प्लिज सबसक्राइब मई चैनल भिडियो देखार जो तुम्हारे सबा के असंख्य धन्यवाद